людина, проживаючи на благодатній землі, щедрі на краси, на природні багатства, навчилася використовувати ці природні багатства для того, щоб облаштовувати своє житло, свій побут. І з давних давен на Україні, зокрема на Волині, виникло землеробство. Люди навчилися засівати зерно. Зерно жита, пшениця, овес, вирощувати, обробляти зерно, цінувати солому. Адже солому люди навчилися накривати будівлі, виготовляти різні утеплюючі мати. Солому відставляли худобу, кормили худобу. Значить, солома одягала і взувала людину. І, звичайно ж, люди рахували, що в основі соломи є життєдайна сила. Хорошого господаря завжди було бажання і можливість підібрати хороший матеріал, щоб виготовити вироби для домашнього вжитку. Величезні козуби, де зберігалося збіжжя, мука, яблука. Ну і, звичайно, на сьогодні, на сьогоднішній день, ми такі козуби, такі вироби вжиткового мистецтва можемо споглядати у Голинському краєзнавчому музеї. з різних куточків Волинської області. Ось це два, наприклад, із села Корщик Гудського району в 2007 році. Більше два солом'яники, привезені із Турійського району села Холопичі. Переважно використовували їх для того, щоб зберігати зерно або іншу сільськогосподарську продукцію. Кажуть, що зерно в ньому не пліснявило, не псувалося, а миші не могли прогристи ось такі пучки соломи, перев'язані лозою. Крім ось таких солом'яників, або їх ще називають козуби в нас на Волині, із соломи плели різні місткості для зберігання дрібнішої якоїсь продукції, або ось такі виготовляли сівеньки для того, щоб посіяти городину в себе на ділянці. використання соломи для побутового вжитку і виникло соломоплекіння. Солома заготовляється в період молочно-мозкової стилості. До жнив, під час жнив, ну і звичайно, на виготовлення спірального, виробів спірального плетіння використовувалася обжинкова солома. Для того, щоб розпочати певний процес роботи, виготовлення виробу, ретельно потрібно було відібрати соломинки, зв'язати їх в почечки, зберігати десь на горищі, в сухому приміщенні, щоб не попадали в прямі промені сонечка. І в ході таких завчених технологічних процесів заготівлі і обробітку соломи завжди Викликає творчість. Того, щоб розпочати роботу над певним виробом, потрібно відібрати якісні проти, потрібні по довжині, по товщині, адже стебла, жита, пшениці, ячменю, вони хоча Відрізняються за зовнішнім виглядом, але для плетива вони використовуються одні ж і ті ж самі. Щоб навчитися плести соломи, потрібно пройти таких два початкових етапи. Перший етап – це тоді, коли ми вчимося відчувати матеріал в руках. 
коли ми вмося підбирати соломинки для плетіння і засвоїмо всі технічні прийоми і технологічні процеси по виготовленню виробу. А от вже другий етап навчання – це звичайна творча робота. Ми будемо засвоювати прийом давнього соломоплетіння – це спіральний вид плетіння. Для того, щоб розпочати роботу для виготовлення хлібниці чи козова, саме спіральним плетінням необхідно взяти 10-15 протиків. Ось у нас підібрана солома, дуже довгі стебли. На початочок ми скріплюємось ось так. І, звичайно, необхідно мати такі певні інструменти. Це така трубка, направлювач валиків. Ми беремо в ліву руку солому, основний валик, а в праву руку беремо лозову стрічку, підготовлену лозову стрічку. Починаємо обвивати жгутоподібний валик, який ми спрямовуємо за допомогою трубки направлювача. От між іншим, в плетиві, де не дивіться, кругом оці перекрещення. От іде як вишивці символічно хрест, і тут кругом іде перекрещення. Ось, на, спробуйте. Тягуйте сюди і от, робите такий отвір. Так, зробили отвір. І зараз, зараз сядете, будете плести. І в цей отвір затягнули. Бачите, воно тоді правильно виходить, коли йде один за другим. Бачите? Так, так. Так. Соломка – це надзвичайно привабливий матеріал, дуже гарний, я його завжди порівнюю з якимось ювелірним мистецтвом. Тому що і колір такий золотий, і сонце нагадує, і тепло відчуваєш від того матеріалу. І такі дуже витончені речі можна робити з соломки. Одного разу, будучи на ярмарку в Києві, я сиділа, плела, працювала, якби це нормальне явище. Завжди всі майстри беруть якісь з собою доробки, щось дороблюють, щось перероблюють, щось комусь на замовлення роблять. От я сиджу, плету, підходить жіночка до мене вже старших років і так дивиться здивовано на мене. Каже, Доні, не вже тобі це подобається, що ти робиш? Я кажу, так, а чому ні? Ти ж така молода, а це таке давнє мистецтво, таке ремесло. Невже тобі хочеться цим займатися? Я кажу, звичайно, хочеться, я ж його люблю, я ж туди вкладаю душу і хочу подарувати радість іншим людям своїми виробами. Бачите? Все, тут вже немає. Можете пробувати і робити. А то хай все буде. Так, що до вас? Не давайте до кінця, я вам скучу. Все правильно. Ви зрозуміли? Так. Ти в кутку? Ви зрозуміли, яка? Так. Ну зараз. Так. Саме буду вставляти? Ні, ви вставте, в мене не вийде. Давай, йдеш. У нас на Волині і сьогодні існує школа. Школа Солому Плетіння в селі Купичі Торіцького району, де працює 
прекрасна майстриня, заслужений майстер України народної творчості Марія Кравчук. Є приємним той факт, що багато років тому була можливість починати творчий шлях з цієї майстрині, споглядати, як дуже серйозна художниця з вищою художньою освітою приїхала на свою батьківщину для того, щоб організувати студію школі і навчати діток мистецтво соловоплетінню. Я бачила, як ретельно вона зуміла підготовити всі технологічні процеси, які вказували на грамотне засвоєння технологічних прийомів плетіння, а потім з'являлася творчість, потім з'являлися творчі роботи, перші виставки. Солонка в руках наших людей раптом відбувається така метаморфоза, і солонка перетворюється на коштовний матеріал. І саме солонка, адже саме солонка, саме жито, воно своїм сяйвом посяває наші поля, і створює ось оцей символ наш на фоні лазуревого неба – прапор. Саме в Солонці душа хліборобського народу. Ви знаєте, з однією художницею ми аналізували якось роботи нашої пані Марії Кравчук, дуже складні на її виставці. Дивувалися тій майже ювелірній майстерності, дивувалися тим зворотам. І ця художниця Натхненно сказала захоплено, ви знаєш, ти? мені здається, що наша Марійка вже може виплести літака або атому бомбу. <рес> Солока – це її життя, вона нею живе, вона нею дихає, і її пальчики це, вони так її відчувають, що можуть виплести із соломки що завгодно. І кожна річ, яка з'являється в її руках, це річ натхненна, це своєрідна пісня про мистецтво, це пісня про рідний край, і це споклоніння красі і гармонії. Так само я, уже ось прийшовши біля цих столів, я побачила речі, які несуть свій дух російської казки, білоруського затишку, пісні угорської бачення краси. І все це об'єднує нас дійсно в одну єдину родину, змиває якісь кордони і взаємодоповнює, спагачує. Дуже гарно. Ну ніжність, це взагалі одна ніжність. Марія. Все это только благодаря тому, вот во мне родился новый человек, что я знаю тебя, знаю Раю, Романиню, Любовь Ивановну. Вот, вот пять человек оказали на меня ну, такое влияние, что родился новый человек, которого раньше не было. Тоже тоже. Мы счастливы. Да. Поэтому вот если бы вот... Стоит ли этим заниматься? Конечно. Даже если ты можешь сказать, что ты одного родила нового человека, который уже жил на земле. Это же миссия. А ты родила таких... Ну, тоже красиво. А ты же за Ну, все идеально. Все идеально. Тоже красиво. Спасибо. Тоже красиво. Я хотела приехать тебя порадовать. виробу можна переплітати не тільки лозовою стрічкою, шинкою, а й от, е, за завгоддя підготовленими стрічками з кореня сосни. Ось така теж увальна форма, основа для майбутньої таці. Мистецтво лозоплетіння почало мене цікавити, коли мама вперше принесла додому пучки соломи. Вона зробила з соломи різні вироби, різні звірятка. І тоді я попросив маму, щоб вона також навчила мене цього мистецтва – плетіння солом. Вона відвела мене до творчої лабораторії семінару «Соломяного бичка». І там майстри з різних міст навчили мене робити різні вироби, наприклад, бусинки, різні зірочки. 
мене це зацікавило, тому що от мені подобаються ці всякі різні детальки, що робиться із соломи. Наприклад, ангелочки подобаються робити оці крила і різні детальки до цього ангела. І на майбутнє я хочу більше навчитися плести соломки і тоді я сплету щось красиве і подарую музею соломоплетіння в селі Копичі в якийсь вирік. От як життя, розумієте? Тут такий сильний оберіг і от та дорога така. Такі роботи, як кажуть, про саме простіші роботи вибрали. Хоч не ті, що я може я би хотіла, але вже які. Ну. Але вони дуже гарні по композиції. І, і, і вони співзвучні, і ми, так, вони співзвучні одна з другим. Але ви дивіться, от дитяча свідомість, да? малює дитина, який сильний інтелект. Воно свідомо знає, що це жовте, що так. має бути такий колір. А видно розумово сильно, а це сильний, потужний синій колір. І раз пішло до синього. Бачите, і тут синє. Бачите, що на, на це не, не усвідомо на це. Розум... Я так глянула, кажу, от подивися, Вікторе, як от дитина тут свідомо малює, а тут вже жити, десь жити, жити, життя, найбільше життя, правда? А тут раз і синє пішло. Або, як в народі кажуть, діду, занесіть його в світлицю, а на роздвору ставте на похуті, як і годиться. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. А наш господар шодрати, шодрати, на горілочку багатий, багатий, і шодроньками покрасе. Заріж, господине, гендика, гендика, щоб була на вечера музика, музика. Ой, зарізала індика, і варенички в маслі, і горілочка в пляшці, ще й музики найняла.
результат – виготовлена декоративна хлібниця технологічним прийомом спірального плетіння. Якщо споглядати цю форму, ми бачимо, що це на перший погляд дуже проста, функціональна, гарна по фактурі, приваблива за зовнішнім виглядом форма. Вона цікава є не тільки для споглядання, а й для використання у повсякденному вжитку. В неї можна положити і хлібчик, і печиво, і ми знаємо, що ми завжди поряд з природою. Мені приємно те, що й на сьогодні творчість Марії Кравчук як зірець дала мені можливість розвиватися, вивчати роботу з рослинними матеріалами, а саме словом плетіння. Я цей досвід зуміла передати своїм дітям, своїм студентам, працюючи в Волинському державному училищі культури і мистецтв. І дуже важливо, що сьогодні ожиткова творчість словом плетіння на рівні. І для України це дає прекрасний, можливий розвиток.